रे रवि लाइन बड़ा फूर्ति कर हिड़िया को हाल को हाल बाहर कुरा एटा भित्र के उसको नंदकिशोर फून को छोरा भित्र सलाह कर भगाई सके बाहर पकड़ा फूर्जी जारी कर रवि लाइन छाने भाई ठग ले संपूर्ण दलहर दल्ला भाई सब भाग लेटेस्ट दल्ला तो रवि लाइन छाने भाई भाई आज हेन कसरी भ्रष्टाचार कर सारा चाह जनता मारने तो जो सहकारी तिहार एवट सहकारी तेरे तो दुई सौ चार सौ कति करोड़ों रुपया लिखे रहे यो नहीं गए ने कानूनभंदा बाहर गए चारपटे टाउ को मोड़े के रे कह जानूँ एटा दल्ला एटा घिनलाग्दो गुमा फुलिया मुला जस्तु तो गगने था भाई आज प्रचंड भाई दल्ला ने तेस को अर्थ मंत्री ने सत्र पर्सेंट वििकस बजे राखे रेस में आधा उन्नी भ्रष्टाचार उसके कार्यकर्ता खाए पी कि आठ पर्सेंट में देश को विस हो बाबूराम चाहे राजा को उखान थो छात्रवृत्ति खाएर इंडिया पढ़ना गए थे प्रचंड सरकारी नौकरी खाथ्य खड़दार थे कह मस्टर थे ये राष्ट्र में बावन्न चोटी में जेल बस को रो देश में जो प्रकार के परिवर्तन लियान का लगी बाबूराम चाहे राजा को उखान थो छात्रवृत्ति खाएर इंडिया पढ़ना गए थे प्रचंड सरकारी नौकरी खाथ्य खड़दार थे कह मस्टर थे इिहर अपराधी विदेशी को दल्ला इिहले राष्ट्र तहस नहस पारे आज देश हजार ठाव में इंडिया ने इन्क्रोच कर हम भूमिमा थी कालाफानी लिपुलेख लिंपिया धुरा में सेना राखे रेस बाहे टिस्टा कांग्रा को हमी सुगौली सन्धि को नक्सा हे रो नक्सा इंडियन लंग्रेजर ने हमीस समझौता कर सन् पचास में तो समझौता में तब धारा आठ हेन भाई हम भूमि दुईत्याई भूमि अभी भारत में तब को टिस्टा कांग्रा हरा फिर यहाँ दलाल कस्ता खाल भाचे गीत लेख् यी हरुआ चरुआ मेची महाकाली में सार्वम भर राष्ट्रीय गीत बनेर दलाल गीत हम टाउ को मजी थोपरे राष्ट्र हर तरह के मस्ने राष्ट्र हर तरह के समाप्त करने राष्ट्र को अर्थतंत्र समाप्त करने तो अमेरिका पढ़े आक अस्त नहीं अर्थमंत्री भाथ प्रकाश शरण महत अर्थतंत्र उलो लगाक बेईमान तब को दुई हजार पैंतालीस साल में भरत बहादुर प्रधान ने बजेट पेश कर तब को विस बजेट थी सड़सठी पर्सेंट आज प्रचंड भाई दल्ला अर्थमंत्री ने सत्रह पर्सेंट विस बजेट राखे रेस में आधा उन्नी भ्रष्टाचार उसके कार्यकर्ता खाए पी कि आठ पर्सेंट में देश को विस हो कि ये एमसीसी करे एमसीसी ने अगर ठेक्का चाहिए तब को उन्नीसी ने कर्मचारी उ इंडियन ठेक्का नदिने रे खुचिंग इंडिया इंडियन टाटा ने वहाँ सब भाई लोएस्ट हाल ऊ अदालत गयो मैं पाने पर्ने वाले का मंदेन एमसीए ने आईदी रहा तो समझौता अभी इिहार के एटा कवरिंग लेटर के देखा सारा सब मिलाए भाया थे प्रचंड ने यो नहीं गए ने कानूनभंदा बाहर गए चारपटे टाउ को मोड़े के रे कह जानूँ भाया थे एटा दल्ला एटा घिनलाग्दो गुमा फुलिया मुला जस्तु तो गगने था भाई आज तब रेख रेख पार्नो रहा अब चारपटे मोड़ा यहाँ बट भगन पे ये सब दलाल ये दलाल देश कह पुर्या सिंहदरबार में जी दल्ला बस तिहार सब छोरा छोरी इंडिया पढ़ाने रिंडियन एम्बेसी का इंडियन एम्बेसी का कर्मचारी यहाँ से तब को आदेश लिख यहाँ कोई देशभक्त कर्मचारी भाई काम कर दीदन री सारा राजनीतिक दल सब दलाल पार्टी भैया तेरी तब देख्स नहीं वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भोट जिता एमआलए रधु किसान पार्टी का सांसद स्थानीय नगरपालिक में कांग्रेस एमआलए रओवादी का तर हे तो ज्ञानेन्द्र शाह जाना खेल लाखों जनता सड़क में आई आएन भक्तपुर क्या खरी संपूर्ण दलहर दल्ला भाई सब भाग लेटेस्ट दल्ला तो रवि लाइन छाने भाई भाई आज हेन कसरी भ्रष्टाचार कर सारा चाह जनता मारने तो जो सहकारी 
तिनीहरू एउटै सहकारीबाट त्यसले त दुई सय चार सय कति करोडौँ रुपियाँ लिएको रहेछ र अघिल्लो चोटि गृहमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त्यो के गरेको थियो एउटा फ्रेन्च कम्पनीलाई हाम्रो के अरे परिचय राष्ट्रिय परिचय पत्र बेचेर उसले आठ दस करोड रुपियाँ खाएको कुरा अखबारमा समाचार आयो हेर्नुहोस् यी कस्ता छन् यी दलहरू भनेका सब दलाल दल्ला दलै न दल्ला हुन् दलै न दलाल हुन् दलै नै विदेशीका कुमारा हुन् राष्ट्रघाती अपराधी अन्यायी यिनीहरूले केही पनि बाँकी राख्दैनन् यहाँ यिनीहरूको काम के छ यिनीहरूका राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको काम के छ भने सुन तस्करी गर्ने यिनीहरूका चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका सबै प्रधानमन्त्रीका श्रीमतीको काम के छ भने हामीले भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेर पठाउने र यिनीहरूले देशलाई काही राखेका छैनन् हाम्रो दिमागलाई बौला बनाएको छ हाम्रा सारा नेपालीहरूलाई यो भाँडतन्त्रले असी लाख नेपाली युवाहरूले विदेश पठाएको छ र यहाँ अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पारेको छ सारा अर्थतन्त्र यिनीहरूले के कसरी तपाईँको बदमासी गरेका छन् तपाईँलाई हेर्नुहोस् कतिपय कुरा त म अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैन यहाँ कुनै नेपालीले अमेरिकामा पैसा कमायो भने यहाँ आउन पाइन पाउँदैन यहाँ यी तस्करी तन्त्रका भडुवाहरूलाई यहाँ चाहिँ आधा रकम दिनुपर्छ चालिस चालिस बिस भन्दै थियो एउटाले यस्तो प्रकारको अत्याचार छ हामीले विदेशमा गएर पैसा कमायौँ भने ल्याउनु नपाउने हामीले केही गरेर कुनै पुरस्कार पायौँ कसैले हामीलाई सहयोग गर्नेमा त्यो पनि ल्याउनु नपाउने यहाँ राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने एउटा ठगहरूको एउटा चाहिँ नि संस्था बनेको छ कानुनहरू पनि सबै त्यस्तै छन् नेपालको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने भुटानी शरणार्थीहरूको नेता टेकनाथ रिजालले भन्छ कि प्रचण्डले चाहिँ त्यो त्यो के अरे त्यो एउटा रायमाझी छ नि के रायमाझी अरे त्यो टोपे रायमाझीलाई चाहिँ नि यो मेरो पार्टीको यो नेता हो यसैलाई सम्बन्ध गर्नु भनेर यो सब पैसा बुझाएको हुँ भनेर भनेको छ प्रचण्ड जेल जानु पर्दैन नेपालीहरूलाई शरणार्थी बनाउने प्रचण्ड पैसा खाने प्रचण्ड पैसा खाने आर्जु पैसा खाने त्यो चाहिँ नि उसको मञ्जु खाण पैसा खाने चाहिँ नि त्यो राजेश बजाराचार्य केपीहरूको जेठी सासुको छोरो तिनीहरूले जेल जानु पर्दैन र अहिले र रविलाल मिसाले बडा फुर्ति गरेर हिँडेका छ कसलाई हाल्छु कसलाई हाल्छु भनेर बाहिर कुरा गर्ने एउटा भित्र के गरेको छ त्यो उसको नन्दकिशोर फुनको छोरालाई भित्र सल्लाह गरेर भगाइसकेपछि बाहिर पकडा फुर्जी जारी गरेको छ त्यो रविलाल मिसाने भन्ने ठगले त्यो सबभन्दा ठुलो ठग हो र अहिले संसदमा जति दलहरू छन् ती दल्लाहरू हुन् एक दुईजनालाई छाडेर त्यो चाहिँ नि प्रेम सुवाल जस्ता केहीलाई छाडेर बाँकी त्यहाँ दलालै दलाल छ र अहिले काङ्ग्रेसको बल्ल होस् खुलेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो जब चाहिँ शेरबहादुर देउपाले हिन्दू राष्ट्रको गएर सोच्नु सकिन्छ भने भोलिपल्टबाट तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरको र उसको प्रचण्डको जुन क्रिस्चियनले बनाइदिएको अथवा सिआइएले बनाएको चाहिँ गठबन्धन त चरम चुरुमै ख खतम हो र यो भएको के हो तपाईँहरू सबले बुझ्नुपर्छ यो कुरा मैले मिडियामा भनिसकेको छु आज क्रिस्चियनहरूले एकातिर राजाको नाममा केही थोत्रा दलहरू छ नि राप्रपात खाप्रपा भन्ने खान्दा उका खान्दा वाला दल तिनीहरूले के गरेका छन् धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र भन्छ त्यो क्रिस्चियनहरूलाई यहाँ चाहिँ नि धर धार्मिक स्वतन्त्रता दिनुपर्यो भनेर तिनीहरूले दलाली गरिरहेका छन् त्यो दुर्गा प्रसाई भन्ने पनि तपाईँको वहाँ प्रेम गोले गाँ गएर पैसा ल्याएर आएको छ क्रिस्चियनहरूको पक्षमा यी जति पनि अहिले सडकमा तपाईँको नेता भएर हिँडेका छन् नि यी प्रायः राष्ट्रलाई घात गरिरहेका छन् र धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन् तिनीहरू त्यो धार्मिक स्वतन्त्रता किन भन्नुपर्यो भन्दाखेरि त नेपालको अहिलेको संविधानको धारा चारमा हिन्दू राष्ट्रलाई हटाएर धर्मनिरपेक्ष बनाए पनि सुशील कोइरालाले के गरेछ भन्दाखेरि त्यहाँ स्पष्टीकरणमा परम्परागत धर्म मान्नु पर्यो नभए कानुन लाग्ने गरिदिएछ अब त्यो हटाउनका लागि क्रिस्चियनहरूले कसलाई युज गर्ने त भन्दा राजाका मान्छे युज गरेका छ त्यसैले गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले यी सबलाई छोडिदिए त्यो रेखा शर्माले आफ्नो बाबुको जग्गा बेचेर ल्याएर पैसा तिरे कि होला हामी जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसा हो नि त्यो टेलिभिजनहरूले हामी जनताको पनि आवाज उठाउनु पर्दैन हिजो पञ्चहरूले गरेको भन्दा पनि 
बढ़ता दुर्गति पत्रकारिता को मधेश को हरसिंह देव ने काठमंडू में यहाँ बट मुसलमान खेदा आगे थे रसई को रानी को राज्य हो यो उस को रानी ने अपनी छोरी राजल्ल देवी जुमला राजकुमार स्थिति राजमल्ल लिया यहाँ से तब को नाराज संहिता अंतर्गत मुसलमान भैया सब लाई बना फिर हिंदू बना रही यहाँ से मचे को योग्यता अनुसार एक घर का चार भाई छोड़ ज्ञान कर्म करने बाहुन राज्यकर्म करने क्षेत्री क्षेत्री तेस पच्चीस गए खेतीपाती करने व्यापार करने वैश्य खेतीपाती करने विश्वकर्मा बनाएर उनके चालीस दिन उनको जय जयकार भर जय स्थिति मल्ल बनी जय स्थिति मल्ल कस को ज्वाई हो न्यावल्ल देवी को राजल्ल देवी को लोग्नी न्यावल्ल देवी को तिरुद की रानी हो तिरुद बनिया कहाँ मधेश में यो मधेशी आर बचा थे राज्य आज ती मधेशी देशद्रोही काम करो मधेश में थी को यो तो कलम तो लगने कुछ इंडियन एमएससी को भत्ता में फाली को दलाल ने भो भन्द में और संपूर्ण मधेशी कालो पोच् पाइन मधेश का जनता ती कोई मधेश भी होन ती सब हमीर हिंदू हूं हमीर सब गंगा नदी से हम्रे देश सुगौली सन्धि ने देखा हमी सारा सीमावारी री का हमी सब एक हौंखे हिजो इंडिया में जी बेला तब को अंग्रेज तब कब्जा करे नी मुसलमान ने कब्जा करी तब को दिल्ली में सन् चौदह सौ में समरकंद को तब को एटा चाह शासक मुसलमान शासक ने आ कब्जा गये तैमूर लंग भाई तो तैमूर लंग मारे दिल्ली लजाद कराने को जुमला को राजकुमार युवराज बसराज शाही ते पच्चीस गए अठारह सौ कन्नीस सौ सत्तालीस में तब को वहाँ पंडिचेरी गए सुभाष चंद्र बोस रोक थो कस को अगड़ी तो कैरे वहाँ पंडिचेरी का स्वामी हो अरबिंदो वहाँ को अगड़ी गुरुदेव हम हार गए हम हार गए अब कभी हिंदुस्तान आजाद नहीं होगा क्यों बेटा हमने मुगलों को विद्रोह कराया मराठा को विद्रोह कराया हमने राजपूतों को कराया हमने सिखों को कराया मगर फिर भी हम हार गए क्यों बेटा गोरखे जब तक अंग्रेजों के साथ रहेंगे हम कभी जीत नहीं सकते हिंदुस्तान को हम विद्रोह हमारा विद्रोह सफल नहीं हो सकता अच्छा तो मैं देखता हूँ वाने अभी पंडिचेरी का स्वामी ने आपू ने हेल्थ साइंस पढ़ाई को डॉक्टर कुंवर इंद्रजित साई भन्नी डोटी राज्य का राजकुमार वहाँ ने बोला वहाँ सुबेदार हो इंडियन आर्मी में ते पच्चीस गए भन्न ए साई तू क्या है तू हिंदू नहीं है हाँ मैं हिंदू हूँ तो क्रिश्चियनों का गुलामी क्यों करता है नमक खाया है उनका उनके हम टोपी पहने हैं तो हम करेंगे ना नहीं अब छोड़ दे अगर आपका आदेश हो तो छोड़ देंगे आजाद हिंद फौज में जब डॉक्टर कुंवर इंद्रजित साई को फौज गए नी ते पच्चीस गए अंग्रेज मिड नाइट तो समझौता जो करें मध्य रात में ते पच्ची भाग तो हिंदुस्तान गुलाम हिंदुस्तान मुक्त करने बार बार नेपाली यो कुरा हम मधेश का पहाड़ का तब को हिमाल का रैली का संपूर्ण नेपाली ठा हम इतिहास तस्त उजालो हमीर जब जब उ संगकट पर्च हमी सहयोग अम बोर्डर में आए खिचोलो करने तो खिचोलो में थी हमें कुछ सीनेमा बना नपाऊनी हमें सीनेमा बनाया यहाँ से इंडियन एमएससी गृह चाहे तब को संस्कृति मंत्रालय में फोन करें अभी हलवाला मार्च पास कराएर तो सीनेमा बंद कर भाई मैं का शासक भारतीय राजदूत चुनौती दिशु यो तो नचाइने हस्तक्षेप तिमी यहाँ गयोनी जनता ने तेस को बदला लिना पशी पर्ने छन संपूर्ण नेपाली जनता जाग्न पर्चा 